हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जो आर एच वाइटेकर ने इंट्रोड्यूस किए थे इन 1969 पे ओके सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम विच वेर प्लेसेज ऑल द लिविंग थिंग्स इन टू फाइव किंगडम्स तो ये फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन एक सिस्टम है जहाँ पर दुनिया के जो दुनिया के सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उनको फाइव किंगडम में क्लासीफाई किया गया और डिवाइड किया गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ठीक है तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वो फाइव किंगडम क्या क्या है तो पांच जो फाइव किंगडम है फाइव किंगडम जो है वो है मोनेरा प्रोटिस्टा फांगी प्लान्टी एंड एनिमेलिया ठीक है तो एक एक करके हम उनके बारे में जानेंगे तो मोनेरा जो है इट इज़ अ किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स ऑल जो प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिजम्स uh, होता है लिविंग जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम से सब इन मोनेरा किंगडम में आते हैं ठीक है नेक्स्ट है प्रोटिस्टा किंगडम विच इज़ अ किंगडम ऑफ यूनिसेवलर यूकैरियोट्स जहाँ पर यूनिसेवलर यूकैरियोट्स को डाला गया ठीक है नेक्स्ट इज फांगी सो किंगडम इट इज़ अ किंगडम ऑफ मल्टीसेवलर डिकम्पोजर सो मल्टीसेवलर डिकम्पोजर सब जो मल्टीसेवलर डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म से सब फांगी किंगडम में डाला गया एंड नेक्स्ट है प्लान्टी प्लान्टी किंगडम सो इट इज़ अ किंगडम ऑफ मल्टीसेवलर प्रोड्यूसर्स सो ऑल द मल्टीसेवलर प्रोड्यूसर्स आर कम टू दिस प्लान्टी किंगडम सो मल्टीसेवलर प्रोड्यूसर्स मतलब क्या है मल्टीसेवलर प्रोड्यूसर्स मीन्स दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड और देयर दे कैन परफॉर्म फोटो सिंथेसिस सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स मल्टीसेवलर प्रोड्यूसर्स सो मल्टीसेवलर मीन्स दे हैव मोर देन वन सेल्स सो मल्टीसेवलर प्रोड्यूसर्स कम टू दिस प्लान्टी किंगडम एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज द एनिमेलिया किंगडम सो इन दिस किंगडम मल्टीसेवलर कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट सो कंज्यूमर्स मीन्स दे ओनली कंज्यूम देयर फूड्स दे कैन नॉट परफॉर्म और प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स सो ऑल द एनिमल्स दैट मीन्स लाइक लाइक ह्यूमन्स इंसेक्ट्स ऑल द एनिमल्स आर प्रेजेंट इन दिस एनिमेलिया ग्रुप दे आर मल्टीसेवलर कंज्यूमर्स ओके सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन कौन से क्राइटे क्राइटेरिया के बेसिस पर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कौन सी क्राइटेरिया के बेसिस पर उनको अलग कर गया और क्लासीफाई करा गया ठीक है तो फर्स्ट जो है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर उनको कैसे क्लासीफाई और डिवाइड किया गया तो फर्स्ट जो है सेल स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर उनको जो डिवाइड किया गया वो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर उनको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिवाइड किया गया ठीक है तो कैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स जो कि है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स तो यहाँ पर जो सब जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उनको मोनेरा किंगडम में डाला गया ठीक है एंड नेक्स्ट क्राइटेरिया इज कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो ऑर्गेनिजम्स के कम्प्लेक्सिटी के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को दोनों भागों में डिवाइड किया गया वो है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को दोनों भागों में भाग किया गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ठीक है एंड नेक्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को फिर से दोनों एंड सॉरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में भाग किया गया तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है सब उनको इस प्रोटिस्ट किंगडम में डाला गया तो जो ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक्स है साथ साथ यूनिसेलुलर भी है उनको प्रोटिस्टा किंगडम में डाला गया ठीक है एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को फार्ट द डिवाइड किया गया विथ सेलवल एंड विदाउट सेलवल जिसमें सेलवल है एंड जिसमें सेलवल नहीं है ऐसे करके दोनों भागों में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ सेलवल उनको सब ऑर्गेनिजम्स को एनिमेलिया किंगडम में डाला गया तो एनिमेलिया किंगडम में वही ऑर्गेनिजम्स रहेगा जो कि यूकैरियोटिक्स होगा साथ साथ मल्टी सेलुलर भी होगा एंड उसके साथ साथ उनको सेलवल नहीं होगा तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एनिमेलिया ग्रुप में स्थान दिया गया ठीक है एंड विथ सेलवल विथ सेलवल जो ऑर्गेनिजम्स है मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स है उनको दोनों भागों में फिर से डिवाइड किया गया वो है डू नॉट एक है डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और एक है 
एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस जो ऑर्गेनिजम्स सेल जो ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल है एंड वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते उनको फांगी ग्रुप में फांगी किंगडम में डाला गया एंड जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं उनको प्लान्टी ग्रुप में डाला गया ठीक है तो यूकेटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टी सेलर्स भी है उसके साथ साथ उनके सेल वॉल भी है एंड वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता है उनको फांगी किंगडम में डाला गया एंड यूकेटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टी सेलर भी है उसके साथ साथ सेल वॉल उनका है एंड उनके साथ साथ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं उनको प्लान्टी किंगडम में डाला गया ठीक है तो ऐसे ही ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाइटेकर ने पांच किंगडम में डिवाइड करके क्लासिफाई किए थे ठीक है तो इसके साथ साथ और भी क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन हम जान लेते हैं जो कि है मोड ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को कैसे और भी डिवाइड किया गया तो वो है फोटो तीनों भागों में डिवाइड किया गया बाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन According to mode of nutrition, that is that are the फोटो ऑटोट्रॉपी एब्जॉर्बटिव हेटोट्रॉपी एंड इंजेस्टिव हेटोट्रॉपी तो एब्ज ऑल द प्लान्टी मतलब प्लान्टी ग्रुप प्लान्टी किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स होता है उनको वो सभी फोटो ऑटोट्रॉपी होता है एंड इन फंगी किंगडम ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डूइंग एब्जॉर्बटिव हेटोट्रॉपी शोइंग एब्जॉर्बटिव हेटोट्रॉपी मीन्स दे एब्जॉर्ब देयर फूड्स और न्यूट्रियट्स फ्रॉम द फूड्स ओके इन लोगों ने इन ऑर्गेनिजम्स ने एब्जॉर्ब करते हैं उनके न्यूट्रियट्स को फ्रॉम केमिकल कॉम्पाउंड्स और एनी अदर लिविंग थिंग्स ओके एंड इन एनिमेलिया इन एनिमेलिया में इंजेस्टिव टाइप ऑफ हेटोट्रोपी देखा जाता है जहाँ पर फूड को इंजेस्ट करता है डायरेक्ट इंजेस्ट करता है जैसे ह्यूमन्स और इंसेक्ट वो डायरेक्ट फूड्स को इंजेस्ट करते हैं उसको इंजेस्टिव हेटोट्रोपी बोला जाता है ठीक है तो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर फोटो ऑटोट्रोपी एब्जॉर्बटिव हेटोट्रोपी एंड इंजेस्टिव हेटोट्रोपी ए तीनों भागों में भाग किया गया तो नेक्स्ट जो है वो है इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को तीनों भागों में भाग किया गया वो है प्रोड्यू प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट्स किंगडम में आते हैं नेक्स्ट है कंज्यूमर्स जो कि एनिमल किंगडम में आते हैं एंड थर्ड है डिकम्पोजर जो कि फांगी किंगडम में आते हैं ठीक है और नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है फॉर क्लासिफिकेशन वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप तो वो है प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोट्स एंड यूनिसेलर टू मल्टी सेलर ऐसे फाइलोजेनेटिक रिलेशन रिलेशनशिप के द्वारा भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जा सकता है ठीक है तो ये है क्राइटेरिया ऑफ क्लासीफिकेशन एंड ये है कैसे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया और कैसे ऑर्गेनिजम्स को एक एक किंगडम में डाला गया ठीक है जैसे प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में एंड यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलर को प्रोटिस्टा में एंड यूकैरियोटिक मल्टी सेलर एंड विदाउट सेल वॉल ऑर्गेनिजम्स को एनिमेलिया में एंड यूकैरियोटिक मल्टी सेलर एंड विथ सेल वॉल को विथ सेल वॉल एंड डू नॉट हु डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथिस दे प्लेस्ड इन फांगी एंड जो कि यूकैरियोटिक है मल्टी सेलर भी है उसके साथ साथ सेलवल भी है एंड फोटोसिंथेसिस कर सकता है उनको प्लान्टी ग्रुप में डाला गया ऐसे लिविंग ऑर्गेज लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पाँच किंगडम में डिवाइड किया गया ठीक है तो अभी हम जानेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये जो किंगडम है पाँच किंगडम है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेल टाइप तो मोनेरा मोनेरा की सेल टाइप है प्रोकैरियोट बाकी सब जो किंगडम है उनके यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल टाइप है ठीक है तो नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक है सेल ऑर्गेनाइजेशन सो मोनेरा जो किंगडम है उनके सेल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है वो यूनिसेलर है बाकी जो है प्रोटिस्ट है यूनिसेलर मोस्टली बट फांगी जो है वो मल्टी सेलर है बट एक एक्सेप्शन है वो है ईस्ट ईस्ट एक यूनिसेलर फांगी है बाकी सब मल्टी सेलर फांगी होता है ठीक है एंड इन प्लान्टी में सभी ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलर होता है एंड इन एनिमेलिया में सभी मल्टी सेलर है ठीक है तो नेक्स्ट है सेल वॉल सेल वॉल के आधार पर कैसे उनको डिवाइड किया गया तो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट है एंड उसका जो कंपोजिशन है वो है पेप्टिडोग्लाइकैन एंड प्रोटिस्टा में भी 
प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल प्रेजेंट है वो सम इन सम ऑर्गेनिजम्स एंड इन फांगी में सेल वॉल प्रेजेंट है जिसके कॉम्पोजिशन है काइटिन एंड इन प्लान्टी में जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो कम, कम, उसका कॉम्पोजिशन है सेलुलोस एंड एनिमेलिया में सेल वॉल एबसेंट है ठीक है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है मोनेडा में ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप बहुत ही देखा जाता है एंड इन प्रोडिस्टा में भी ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप बहुत देखा जाता है एंड फांगी में हेट्रोट्रॉप्स ओनली देखा जाता है जिसके अंदर सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपी देखा जाता है एंड इन प्लान्टी में ओनली ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट जो कि परफॉर्म जो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस एंड इन एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉपी दिखा जाता है ठीक है तो जो एग्जाम्पल्स है उनके तो मोनरा की एग्जाम्पल्स क्या है वो है यूकैरोटिक टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स एंड आर्किया बोथ आर प्रेजेंट इन मोनेरा किंगडम एंड इन प्रोटिस्टा किंगडम क्राइसो क्राइसोफाइटा डायरोफ्लाजेलेट्स यूग्लिनोइड्स स्लाइम रोल्स प्रोटोजोन्स ऑल आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा एंड फांगी में जो है वो है ईस्ट मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर प्रेजेंट इन फांगी किंगडम एंड प्लान्टी किंगडम में मॉसेस फान फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रेजेंट एंड एनिमेलिया में इंसेक्ट्स बर्ड्स फिश ऑल आर प्रेजेंट ठीक है तो नेक्स्ट जो है वो है एडवांटेज ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या है ठीक है तो इसके पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले जो था वो था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जहाँ पर था जो है मोनेरा सॉरी मोनेरा नहीं था वहाँ पर प्रोटिस्टा प्लान्टी एंड एनिमेलिया था तो यह पर जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे वह पर दो एड हुए थे एक है मोनेडा एंड दूसरे है फांगी तो यही दो एडवांटेज है तो एडवांटेज ऑफ मोनेडा क्या है तो सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स इन सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स इन सेपरेट किंगडम ऑफ मोनेडा एज प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स इन देयर जेनेटिक सेलर एंड रिप्रोडक्टिव एंड फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो मोनेडा को ऑल प्रोकैरियोट्स को मोनेडा में इंट्रोड्यूस करने का यही एक एडवांटेज है और दूसरे जो फांगी ऑल द फांगी ऑर्गेनिजम्स को फांगी को एक अलग किंगडम में डाला गया ये भी एक एडवांटेज है क्योंकि दे हैव देयर ओन बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेपरेशन ऑफ फांगी इनटू ए सेपरेट किंगडम वाज अनदर एडवांटेज ओके सो दिस आर द एडवांटेज एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या है तो फर्स्ट जो ड्रॉबैक्स है वो है वायरस वायरस को कोई भी कोई भी किंगडम में डाला नहीं गया ठीक है एक डिसएडवांटेज है एंड नेक्स्ट है आर्की बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड फिजियोलॉजी बट इस आर्की बैक्टीरिया को बैक्टीरिया के साथ मोनेडा किंगडम में रखा गया ये एक ड्रॉबैक्स है और दूसरे है प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा इज हैज सो मेनी डाइवर्सिटीज इन डाइवर्सिटीज दैट इट इज डिफिकल्ट टू कीप दैम टूगेदर मतलब प्रोटिस्टा के अंदर भी ऐसे कुछ प्रोटिस्टा है जो कि मतलब प्रोटिस्टा कंटेन बोथ वर्ल्ड एंड वर्ल्डलेस ऑर्गेनिजम्स आल्सो दे हैव फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स दे आल्सो हैव यूनिसेलर एंड फिलामेंटस और माइसेलियल ऑर्गेनिज्म सो इन प्रोटिस्टा देर आर मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट सो इट इज अज डिफिकल्ट टू प्लेस दिस ऑर्गेनिजम्स इन सिंगल प्रोटिस्टा ग्रुप सो एक ड्रॉबैक्स है और है यूनिसेलर एलगी यूनिसेलर एलगी को किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लेकिन मल्टी सेलुलर एलगी को डाला गया किंगडम प्लान्टी में तो एक डिसएडवांटेज है क्योंकि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स मार्ट भी मस्ट भी प्रेजेंट टुगेदर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में डालना चाहिए था क्योंकि यूनिसेलर एलगी एंड मल्टी सेलुलर एलगी को एक ही किंगडम में डालना चाहिए था लेकिन यूनिसेलर एलगी को डाला गया था प्रोटिस्टा में एंड मल्टी सेलर एलगी को डाला गया था प्लान्टी में तो एक डिसएडवांटेज है इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के ठीक है तो यही है टोटल लेक्चर अबाउट द टोटल नॉलेज अबाउट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो